ஒரு தடவை என்ன பண்ணாரா ரோல் எல்லாம் மாத்தி மாத்தி பண்ணி அழுத்து போச்சு ஒண்ணு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அஞ்சரை மணிக்கு போய் ஆர்கிஸ்டால வாசிச்சிருந்தாங்க அவங்க லைவ் ஆர்கிஸ்டா ஹார்மோனியம் வாசிக்கிறவனை ஃப்ளூட் வாசிக்க வச்சு ப்ளூட் வாசிக்கிறவனை ஹார்மோனியம் வாசிக்க வச்சு பாடுறவனை தபலா வாசிக்க வச்சு தபலாக்காரனை பாட வச்சு ஒரு கிராம கலாட்டா கோமாரி ஆஃப் ஸ்டேஜ் கலாட்டா பண்றது எங்க யுஏஏல அவர் இருந்த போதே ரொம்ப கலாட்டா பண்ணுவார் கண்ணா பின்னாடி பத்மயுகம் பாலாஜி சொன்னோட அதே மகேந்திராவோட இன்னொரு ஜோக்கு எனக்கு ஞாபகம் வருது You must be remembering that. That's why in the Padma Yoga, I told you how to say that you are going to be a Mahabharata. You are going to be a Mahabharata. Why are you going to be a Mahabharata? 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 One year ago, in the CPL 100 show, Kamal Sahar came to me. He recollected this joke. He said that 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 he said that. பாத்துருக்காரு <laughs> 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 எங்க அப்பாவோட சம்ஸ்கிருதத்தை பத்தி உங்க அப்பா சம்ஸ்கிருதம் வேற எங்க அப்பா சம்ஸ்கிருதம் வேற அவர் வந்து பிரம்மஸ்ரீ இவர் பேசுற சம்ஸ்கிருதம் பிரமிக்க வைக்கும் ஸ்ரீ இவர் ஒரு தடவை பரீட்சைக்கு நேரமாச்சு படம் வந்த உடனே என்ன கங்கராஜேட் பண்ணணும் கமல் வீட்டுக்கு போன் பண்ணார் அப்ப லேண்ட் லைன் தானே இப்போ எங்க அப்பா எடுத்துருக்காரு போனேன் நான் கமல் பேசுறேன்னு இவர் வந்து ஏய் கமல் என்னடா கண்ணா எப்படா இருக்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவன் குரலை கேட்டு எப்படி இருக்க என்ன போனே பண்ண மாட்டேங்க ஆத்து பக்கம் வரவே மாட்டேங்கிற நீ கமல் என்ன பண்ணார் அந்த சைட்ல இருந்து ஓ சாரி ராங் நம்பர்னு போன வச்சுட்ட இவருக்கு தெரியும் கமல் தான் பேசுறான்னு என்னை கூப்பிட்டு கத்துறாரு என்ன அவ்வளவு திமுற அவனுக்கு நான் போன் பண்ணி எவ்வளவு அன்பா பேசுறேன் ராங் நம்பர் நிக்கிறான் அவன் போனே அப்படின்னு ஒண்ணு திருப்பி உடனே கமல் போன் வந்துது இப்ப போன் பண்ண நான் கமல் பேசுறேன்னு ஏண்டா கம்மியா ஆரம்பிச்சு கண்ணாபின்னா திட்டினார் உடனே கமல் ஆஹ் இப்படி பேசினாதான் ஒய்ஜிபி கண்ணாருன்னு பேசினான் எப்படி ஒய்ஜிபின்னு ஒத்துக்கிறது அதனாலதான் இந்த கடைசி வரைக்கும் சொல்லி சொல்லி எங்க அப்பா சிரிப்பாரு இந்த நாடகக்காரனுக்குதான் இந்த குசும்பல்லாம் ஒரு சொல்றதுக்கா சொல்லுவாங்க வேற ஒண்ணு இன்னைக்கு இன்னைக்கு வெட்டிங் டே பாச்சனா அண்ட் ராஜமா வெட்டிங் டே சொன்னேன் ராஜமா படம் பண்ணும் போது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பதினஞ்சு நாள் ஷூட்டிங் நடந்தது ராஜம்மா பேசுற வேண்டிய விஷயங்கள் தனியா எடுத்து வச்சுட்டோம் அது ராஜம்மாவுக்கே தெரியும் அது வந்து என்ன சொல்ற ஒரு நாள் காத்தால வந்து சாயங்காலத்துக்குள்ள எல்லாத்தையும் பேசிட்டு போயிடுறேன்டா அப்படின்னு சொன்னா நான் வந்து இல்ல ராஜம்மா நான் ஒவ்வொரு நாளும் அரை மணி நேரம் வாங்க போறோம் சாயங்காலம் அரை மணி நேரம் அரை மணி நேரமா எடுக்கிறேன் ஏன்டா நீங்க வாங்கலன்னு அதே மாதிரி ஒரு நாள் அஞ்சு மணிக்கு வருவா வந்துட்டு நான் இந்த மாத்திரம் மேட்ரு மாத்திரம் சொல்லுங்க சொல்லுவா அஞ்சரை மணி ஒரு மணி கிளம்பிடுவா ஏன்னா பிரில்லியன்ட்லி ட்ரெஸ்ட் உமன் அந்த புடவையும் அதுக்கு மேட்சிங் ஆன ஜுவல்ஸும் எனக்கு பதினஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் காஸ்டியூம் வரணும் அந்த படத்துலங்கிறதுனால பதினஞ்சு நாள் ஷூட் பண்ண ஒவ்வொரு நாள் ஒரு முதல் ஐ பி வெயிட்டிங் இன்னைக்கு என்ன காஸ்டியூம் ஃபேண்டாஸ்டிக்கா வருவா அதே மாதிரி சொல்லி முடிச்சுட்டு கிளம்புறேன் எங்க போறேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு எங்கேஜ் இன்னைக்கு மியூசியம் தியேட்டர்ல ஒரு வேலை இருக்கிடா அங்க மறுநாள் வந்து இன்னைக்கு ஆறா சபால அந்த ட்ரா இன்னொன்று அந்த இடத்துல கச்சேரி அதான் சொல்றேன் அந்த மேனுபேக்சரிங் லைன் இஸ் க்ளோஸ் சாபர்மதி ஆசிரமத்துல வந்து நான் செட்டில் ஆயிட்டமா அப்படின்னு எழுதின அவரும் வந்து செட்டில் ஆயிடு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்படின்னு அன்னையோட முடிஞ்சுட்டு கிளம்பிட்டார் நான் வந்து அந்த எழுதின புக்ல ஏ செட்டில் ஆகலன்னு அதுல எழுதல சோ மறுநாள் வந்த உடனே ஒரு ராஜமா நேத்தி நீங்க அதை சொல்லிட்டு போயிட்டு அப்ரப்டா ஆப்வியஸ்லி நீங்க போல நீங்க எங்கதான் இருக்கு ஏன்னு சொல்லலையே இல்லடா அவர் வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் போட்டார் ஒண்ணு வந்து உன்னோட ஃபுட்டு நீயே குக் பண்ணும் உன்னோட டாய்லெட் நீயே கழுவணும்னா ஆப்வியஸ்லி ஐ கே நாட் டூ போத் அதனாலதான் போல அப்படின்னு எங்க அப்பாவோட ரெண்டு ஃபேமஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் உன்ன நான் வந்து ஐ மேரிட் யூ டு பி மை ஒய்ஃப் நாட் டு பி மை குக் அப்படின்ட்டு அவங்க ஸ்கூலுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஃபுல் என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்தது வைஜிபி நான் ஓப்பனா சொல்லுவேன் எங்க ஃபேமிலியில பிஹைண்ட் த சக்சஸ்ஃபுல் உமன் தேர் வாஸ் அ மேன் வைஜிபி 
தன்னுடைய இதை பூரா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு யூ ஆர் த மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் இன் த ஹவுஸ் நீ ஸ்கூல் ஆரம்பி தன்னோட வீடை எல்லாத்துக்கும் அலோவ் பண்ணாரு அந்த வீட்டுல லேடிஸ் கிளப் ஆரம்பிச்சு அவங்க எங்க வீட்டுல தான் நடந்தது மாடியில ஸ்கூல் நடக்கும் ரிஹர்சல்ஸ் நடக்கும் எல்லாத்துக்கும் அலோவ் பண்ணார் யூ கம் அப் உன்னுடைய லைன் நீ ஆர் தி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் நான் ரொம்ப சாதாரணம் நான் செகண்ட் கிளாஸோ தேர்ட் கிளாஸோ தான் பிஏ ஹிஸ்டரி அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் அவதான் அவர் நீ நபர் அந்த ஒய்ஃப்னால கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்ல நீ கோ நீ கோ நான் பின்னாடி இருப்பேன் எனக்கு புகழ் இருக்கு பட் எங்க குடும்பத்துக்கே குட்வில் அப்படின்னு சம்பாதிச்சு கொடுத்தது வைஜிபி தான் அந்த எமோஷனல் பார்ட் ஆஃப் இட் அதுல வந்து ராஜமாவே அந்த படத்துல சொல்லியிருக்கா ஒய்ஜிப்பு வந்து நான் போனதுக்கு அப்புறம் இஃப் யூ சர்வை நான் உனக்கு பொட்டு பூ அதெல்லாம் நீயே வச்சுட்ட முன்னாடி வரத்துக்கு நான் உனக்கு கொடுக்கல சோ நான் போனதுக்கு அப்புறம் நீ அதை எடுக்க கூடாது பிகாஸ் ஐ டென் கிவ் இட் தாலி நான் கொடுத்துருக்கலாம் அது எடுக்கிறதும் எடுக்காத ஒன்னு இஷ்டம் ஆனா பூவும் பொட்டும் நீங்க வச்சுட்டு தான் ஆகணும்னு உயிர்ல எழுதியிருக்காரா அதாவது ராஜமா கடைசி வரைக்கும் சாமிங்க அத பாத்துட்டு லாட் ஆஃப் பீப்புள் விடோஸ் வந்து தேவர் கீப்பிங் பூ அண்ட் புட் பெரிய விஷயம் மிஸ்ஸஸ் விஜிபி வந்து கடைசியா நாங்க வந்து அங்க டிராமா போட்ட போது பாரத் கலாச்சாரத்துல அதுக்கு என்ன மோகன் இருக்க மாட்டான்னு அவளுக்கு தோணித்தா இல்ல தான் இருக்க போறதுல சுஷம் தோணித்தா என்னன்னு தெரியல உள்ள இருந்து என்னையும் மோகனையும் வரவழிச்சு நாங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ஃப்ரண்ட் ரோல பக்கத்துல உட்காந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு ஒன்பது போட்டோம் இப்ப மது வாஸ் வெரி பிஸி தட் டே அவ கேட் கலெக்ஷன் பிஸியா இருந்தா அவங்க கூட வந்து சத்தப்பட்டா என்னம்மா கேட் கலெக்ஷன் உட்காந்து இருக்க இந்த மாதிரி கூப்பிட்டு என்ன வந்து போட்டோ எடுத்து போட்டோ எடுக்கிறேன் அன்னைக்கு ஒரு பத்து போட்டோ எடுத்துடா பட் எப்ப என்ன பார்த்தாலும் சாக்லேட் கிருஷ்ணா இப்ப என்ன ஸ்கோர் அப்படின்னு கேப்பா அது கேட்காம இருக்க மாட்டா அதே மாதிரி தௌசண்ட் ஆன அப்புறம் நான் வந்து போன் பண்ணி சொன்னேன் ராஜேந்திரட்ட நீ அம்மா கிட்ட சொல்லு தௌசண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு சோ ஹாப்பி ஷி ஸ்போக் டு மீ ஓவர் போன் அதே மாதிரி கூகுள் கண்ட் ஒர்க் கிட்ட இருக்கு ரெண்டு ஷோவும் வாணிமஹால் மினி ஹாலுக்கு அந்த மாளிக்கு வந்தா ரெண்டு ஷோவும் செகண்ட் ஷோ வரும்போது டிராமா முடிஞ்சது டிராமா வந்து எல்லாரும் கிளாப் பண்ணா கீழேந்து பாலாஜி திஸ் இஸ் செகண்ட் டைம் ஐ எம் சீங் அப்படின்னா அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னா சி உன் டிராமாக்கு வந்து கீழேந்தே ஷி ஸ்போக் வி கேவ் அ மைக் ஆடியன்ஸ் அப்படியே உட்காந்துதா சிசர் உன் டிராமாக்கு வந்து இந்த குழந்தைகள் இதெல்லாம் வரத்துக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ஒரு சைல்ட் லைக் ஹியூமர் மோமெண்ட் இருக்கு அந்த இன்னசென்ஸ் இருக்கு என்ன <laughs> 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 அதனால என்னால ஆபீஸ்க்கு வர முடியாதுன்னு சொல்லிருப்பான் அதுக்கப்புறம் மேனேஜர் இருக்க நிச்சயதார்த்தத்துக்கு வரேன்னு சொல்லிடுவார் அதனால அது எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியாது சாரி சார் வராதீங்க வீட்டுல இங்க ஒன்னு விட்டு மாமா செத்து போயிட்டார் அப்படின்பா ஒன்னு விட்டு மாமா செத்து போயிட்டார் அவர் எப்படி செத்தார் அவரு கலையில மாடிப்படி ஏறும்போது படிய ஒன்னு விட்டு ஒன்னு விட்டு ஏறினார் அதுல வழிக்கு கீழே விழுந்து தலையில அடிபட்டு சேர்த்து போட்டு வந்து செத்து போயிட்டார் இன்னும் <laughs> 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 எங்க ட்ரூப் அறுபத்தி எட்டு வருஷம் நான் அறுபத்தொன்னு ஆரம்பிச்சேன் மோகன் கிட்ட இவ்வளவு விஷயம் இருக்குன்னு எப்படி தெரிஞ்சது ஃபேமிலியா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா இல்ல இல்ல நான் சொல்றேன் அது இதுவும் வந்து உங்க உங்க இதுல இருந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது நீங்களும் மௌலியும் வந்து ஏசி டெக்ல இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷன் டிராமா போட்டு வின் பண்ணும் போது பக்கத்து காம்பவுண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல மோகன் வாஸ் வாட்சிங் இட் சோ நீங்க ரெண்டு பேரும் அங்க முடிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் மோகன் ஸ்டெப் இன் டு யுவர் ஷூஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு மோகன் வந்து காலேஜ் டே டிராமா டிராமாட்டிக் காம்படிஷன்ல எழுத ஆரம்பிச்சோம் அதே டிராமாவை விவேகானந்தா காலேஜ்ல படிச்சிட பாலாஜிக்கும் கொடுத்து பாலாஜி வந்து விவேகானந்தா காலேஜ்ல டிராமாட்டிக் காம்படிஷன்ல அவன் நடிச்சு வின் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எஸ் வி சேகர் வந்து இவன் வந்து இந்த மாதிரி எழுதுறானே பார்த்துட்டு அவனுக்கு அந்த கிரேசி தீவ்ஸ் அண்ட் பாலவாக்கம் இ கேவ் தட் அண்ட் ஹி ரோட் இட் அதுல இருந்து அந்த கிரேசிங்கிறது வந்தது அதுல இருந்து கிரேசி தீவ்ஸ் அண்ட் பாலகம் டென் கமாண்ட்ஸ் ஒன் மோர் எக்ஸாசிஸ் எல்லாம் எழுதி சூப்பர் ஹிட் கொடுத்தோம்னா நாங்க சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐம்பது வருஷமா கூடவே இருக்கும் ஏன்னா இனிமேல் நம்மளே பண்ணலாமே டான்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேர்ன் ஆஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நாட் தி அதர் வே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து முதல் கண்டிஷன் இவன் ஃப்ரெண்டா உள்ள கூ
அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட் முதல்ல ஓபன் பண்ணும் போது அந்த முதல் ஃபார்மேஷன் அலாவுதீன் அண்டர் வாட்ஸ்ல பார்த்தா பட் ஃபார் ஒன் ஆர் டூ எல்லாருமே ஐம்பது வருஷமா க்ளோஸா ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்த பார்த்தோம் அப்புறம் ஸ்லோலி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த டெக்னிக்ஸ் நடிப்பு தான் கத்துங்கோம் இல்ல ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்னன்னா மேடை நாடகங்கள்ல வந்து நம்ம தமிழ் நாடுகள்ல இன்னைக்கு நான் ப்ரௌடா சொல்வேன் நம்ம ஹெல்த்தி ஹியூமர் வேற எந்த மீடியாலயும் வராது எனக்கு <laughs> 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 அமெரிக்கால <laughs> 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 வருத்தமா <laughs> 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 இது என்னதான் ஆன்லைன் கொண்டு போனாலும் நமக்கு தெரியும் எங்க சிரிப்பாங்க அந்த ஜோக் வந்தோம் அந்த சிரிக்க டைம் கொடுக்கணும் ரியாக்ஷன் எடுத்துட்டு அது மேல லாப்டர் டிராக் போடுவோம் வந்து பாம்பேல அந்த சண்முகானந்தால மூவாயிரம் பேர் ஒரு <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> இனிய குரல் கொண்ட ஜெயசுதாஸ் அவர்கள் அவர் இப்ப டேலஸ்ல இருக்காரு நான் ஒரு இன்டர்வியூ தனியா சேனல்ல பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்காரு அதே மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸ் என்னுடைய விசில் சாங்ஸ் எனக்கு வந்து காட் ஃபாதர் மாதிரி சேனல் வந்து இப்ப காந்து கிடைச்சிருக்க எனக்கு வித் கலா கேந்திரா சேனல் காந்து கிட்ட விட்டேன் நீ இனிமே ஏதாவது சரியா வரலன்னா இதுல ஏதாவது மிஸ்டேக் வந்தா தயவு செய்து என்ன கேட்காதீங்க காந்தன கேளுங்கு பாலாஜி ஜாலியா பேசியிருந்தோம் இன்னும் இன்னும் ஒரே ஒரு ஜோக்க மட்டும் சொல்லிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா பாலாஜிக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டிராமா அது பாவம் பரதுவாஜி ஞாபகம் இருக்கா பாலாஜி ஆமா ஆமா சூப்பர் பிளே ஆ அதுல வந்து இது இந்த ஜோக் நான் எல்லா இடத்துலயும் சொல்லுவேன் ட்ராமால உடலுக்கு அதுதான் வந்து பீக் அப்ப சிவகுமார் எங்க ட்ரூப்ல ஒரு நடிகர் இருக்கான் அவன் இப்போ இருக்கா எல்லா டேலாவும் தெரியும் அவனுக்கு லாஸ்ட் மோமெண்ட்ல ஸ்டெப் இன் பண்ணுவான் அந்த ட்ராமால ஒரு தடவை எங்க அப்பா வர முடியல பாண்டிச்சேரிக்குன்னு டாக்டர் ரோல் அவனை பண்ண சொன்னான் பட் அவனுக்கு என்ன ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம்னா இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் வாங்க சோ முன்னாடியே ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுட்டேன் டே ஒரு முக்கியமான சீன் நீ வந்து சொல்ல ஐ சே பரத்வாஸ் டோன்ட் பி அட் ஆஃப் பிளட் ஐ சே அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் தான் கதையே மூவ் ஆகும் காதலிக்கு நேரம் இல்லை மாதிரி அப்புறம் தான் கதையே போகுதாங்க ரொம்ப அவன் என்ன பண்ணா ஒரு வாரம் முழுக்க வீட்டுல சொல்லிட்டே வந்தான் அவன் கொண்டாட்டி எல்லாம் கிட்ட போன் பண்ணி காபி சாப்பிடலான்னு கேட்டா யூ கேன்சர் ஆஃப் த பிளட் போது சொல்றாங்க இப்படி எல்லாம் இருக்கியா சாரி 
பாண்டிச்சேரியில் ட்ராமா வர சமயத்தில் என்னுடைய போராத வேலை உள்ள வரும்போது அவங்ககிட்ட ரே யூ ஹவ் கேன்சர் ஆஃப் த பிளட்டுங்கிறத முடிஞ்சா தமிழ்ல சொல்லுவோம்னு நான் உள்ள வந்தேன் அவன் ஒரு வாரம் பாவம் இங்கிலீஷ ப்ராக்டிஸ் பண்ணவன் திடீர்னு தமிழ்ல மாத்துட்டோம்னா கேன்சர் பிளட்டு ரத்தம்னு டாக்டர் சீன் உள்ள வரும்போதே எனக்கு தெரியும் உடற போறான்னு அவனு வந்து மூஞ்சில கேன்சர் வந்த மாதிரி வந்தான் உள்ள ஒரு பேர் பக்கத்துல சுப்புனி சுப்புனி வேற போச்சுறாங்க மகேந்திரா நீ காலி நான் உளர போறான் அதுல ஒண்ணு டவுட்டே கிடையாதுன்னு அங்கேருந்து வந்தான் எனக்கு என்ன சொல்ல போறான் தமிழ்ல சொல்ல போறான் பரவாயில்லடா இங்கிலீஷ்ல சொல்றா அப்படின்ற அண்டர் டோன்ல அப்படின்ட்டு வரதோஜ் மடையா ஓ ரத்தத்துல பிளட்டு கலந்துருக்கடான் பிளட்டு கலந்துருக்கா சொன்ன உடனே ஆடியன்ஸ் ஒரு சிரிச்சாங்க பாரு வளரிட்டான் தெரியும் சிரிச்சாங்க பாரு அப்புறம் துப்பனியை பார்த்தா கீழே தரையில உருண்டு சிரிச்சுட்டு இருக்கான் ஸ்டேஜ் நாங்க பர்தரா போக பாக்குறோம் டைலாக் வரல For the first time in our career, we had to go to the audience and apologize to the audience. But if you don't know what the danger is, you can see what the blood is in the audience. So, I don't know what the blood is in the audience. So, I don't know what the blood is in the audience. I don't know what the blood is in the audience. I have a lot of truths. There are 20 truths in the audience. What I would like to say is that, I would like to say that, I would like to say that, I would like to say that, வந்து பாருங்கன்னும் போது டிக்கெட் வாங்கினு வந்து பாருங்க எப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் சொல்றோம் இல்லையா திருட்டு வீசிடி தப்புன்னு சொல்ற மாதிரி எல்லாமே ஆல் ஆர் வெல்கம் ஷோஸ் போடுறது கொஞ்சம் தப்பு ஏன்னா கலைஞனும் வாங்கினாலும் கலைக்கும் ஒரு விலை உண்டு ரொம்ப பெரிய விலை கிடையாது கலைக்கும் ஒரு விலை உண்டு அது நீங்க கொடுக்க கொடுக்கதான் எங்களுக்கு மரியாதை சோ அதனாலதான் நாங்க பாரத் கலாச்சாரில் யார் ஆடினாலும் சரி பிளே பண்ணாலும் சரி பொண்ணு வைக்கிற இடத்துல புஷ்பத்தியாவது வைப்போம் நாங்க நினைக்கிறேன் நாடகத்தை மறந்துடாதீங்க கிரேசி Thank you, thank you. Mohan, what a subject can I put on the drama? Sure, sure. Thank you, thank you, thank you now. Thank you. Bye.